Om Shanti. Everyone sit straight. Om Shanti. Make your head straight and Hilarum Salayan and Raka Numerti Avare Udali Talerti Amar in the Kulanga. Sirita Sirita, Unglodia Muru Governatayum, Unglodia Vidi Punarway, Nitri and Matil, Kunduvarangal. It is very, very important. The Miha Miha Mukia Manadahum, Unglodia, Nitri Rupuru Matil, Nitri Governate Kunduvarabade, Miha Miha Mukia Mahum. Apurdu, Ungalal, Veligil, in the in the year Pum Ungalay, Vilay year Kamudia. Pure love. Do ya unbay Anaitat Makalakahavum, Uruakangal Ulakilula never Kahavum, do ya unbay Uruakangal Kuripahe. Namode in the Payanatilirukum Avar Hilakaha Kuripaha to Yan by Uruakangal Nam Sayer in the Payani Power Hill. So we share pure love, pure Adanal Nam to Yan Bayum to Yavunar Vukalayum Uruver Machavar order Pahat the Kulkin Rom. Do yan be Amaidini rain the other valahal. First try to these vibrations. Mutalil in the other valahalai, nana de kin rain. Through my breath. In Nudaya Mochin Molam. The vibrations of love and peace. And be another Valahalay, non Valley Padatakin train. Unglodia Udalaka Mudalil in the unbin other Valahalay Kodangal. Athan Molam Udalil Yedava the Valley Rukumanal Yedava the Mana Ritha Mirkumanal Tadaye Yer Padatum Yedava Hirandalum. Other unbid of pure love and peace. It's taken. To spread all over the body. So that body becomes very light. Then Molam Udal Lesaha Hum. Because when body is light and has all pure vibrations, Udal Lesa Hirukumboda, Anaitu Tuya Dirvalehal Matame Rukumboda, Manam Udalin Pakam Yirka Padamodia, the soul and body both together, Udalum Atmaum Undraga Serna, become very peaceful, very Mehe Mehe Amaidiaga. Stira Mahai Rukum Udalin Vuru Bahamum Stira Mahai Rukum Tuime Ahai Rukum With this double lightness in the Yerend with the Tilumi Varele Sahai Rupadan Molam. I create my 
அனைத்துமே அமிழ்ந்திருப்பது போல் மனம் புத்தி மற்றும் சுபாவம் அனைத்துமே விதை ரூப ஸ்திதியில் அமிழ்ந்திருக்கின்றது இப்பொழுது நான் அந்த விதைக்கு போஷா கிடைக்கின்றேன் கடவுளின் அன்பினால் தூய்மையினால் அமைதியினால் நான் விதைக்கு போஷா கிடைக்கின்றேன் as a seed a point of light eternal being now through awareness purade vilipunarvin moolam goes towards sweet home home of silence purity liberation and at home the supreme seed seed of the world tree baba my father is there parangamathil ennudaiya thandai paramaatma irukkindra naan ange selgindren naan baba odu ange amarndirukkindren parangamathil baba odu naan amarndirukkindren it is only in the seed form vedai roopathil mattume oru nirakaramana sthitiyal oru thuyaatmavaga naan baba odu amarndirukka mudiyum i am with the family of souls நான் ஆத்மாக்களின் குடும்பத்தில் இருக்கின்றேன் பாபாவோடு தொடர்பை in baba with his unlimited love nurtures the soul i receive power from baba
there is total silence within the cell. Suyatil Mutrilumana, a mighty Nilava Kirate or a Patricia Parvayala Rahirukum, Stiti. I, the soul, given detachment this body. Atma Vahyanan in the Udali Lirande Vedapati Rikin Rain. And it is to Baba's love. The Baba Vin and Binala Hum. First, I feel the soul. Mudalil Nan, Atma Vai, Gunapati Rikin Rain. Feel it completely from any kind of hurt from the past. Pareya evidamane or kayatilirundum, utrilamaha and nay, also put a padakin rain. To keep it safe, keep it healthy. And in total, in name, Motril Maha, Aroke Maha Vaitirikin Rain. So that all my senses and sense organs, Adan Molam, Yenodea, and eight the Pulan Angangalum, Pulan Galum, are always pulled towards purity. Purdum, two main Paka Mirka Padakin Rade. Yapurdum, <laughs> elevated actions எப்பொழுதும் மேன்மையான காரியங்கள் செய்வதற்காக மட்டுமே என்னுடைய புலன்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றன so this beautiful alignment of purity Udal Matrum Atma Vinodaya in the Tuime wonder sair in the Varam Burada is very important to Rather Miha Mukya Mahari can becoming complete. So now in silence. It is some poorna sorubate. And in seed form stage, fill myself from Baba's drishti. Look at Baba also as supreme seed.
ஓம் சாந்தி அவ்யக்த பாப்தாதாவின் மேன்மையான மகாவாசகங்கள் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று தூய்மை என்பதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒவ்வொரு நொடியினுடைய முக்கியத்துவத்தை கிரகிப்பதாகவும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் மூன்று புள்ளிகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் தொடர்பு மற்றும் உறவு முறைகளில் தாரணை செய்வதாகும் எந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுதும் நீங்கள் முதல் காரியமாக ஒரு செகண்ட்ல நீங்க வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் நான் மாற வேண்டும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் முதல் காரியமாக நான் மாற வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட முயற்சியை மேற்கொள்பவர்கள் மூன்று விதத்தில் ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட முயற்சி செய்பவர்கள் மூன்று விதத்தில் ஆசீர்வாதம் பெறுகிறார்கள் ஒன்று சுயத்திடமிருந்து சுயத்திடமிருந்து சுயத்திற்கு மகிழ்ச்சி அனுபவமாகும் இரண்டாவது தந்தையிடமிருந்தும் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் மூன்றாவது மூன்றாவது பிராமண குடும்பத்தினுடைய சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களின் ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதனுடைய அர்த்தம் இறப்பதா அல்லது பெரு பேர்களை அடைவதா உங்களுக்கு ஏதோ கிடைத்தது இல்லையா அதனால நீங்க என்ன செய்வீங்க இப்போ வேகமான முறையில மாற்றத்தை கொண்டு வாருங்கள் கவனக்குறைவை கொண்டு வர வேண்டாம் இது எப்போதும் நடக்குது அப்படிங்கிறது கவனக்குறைவான எண்ணம் இந்த கவனக்குறைவை மாற்றி எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருங்கள் எப்பொழுதும் விழிப்போடு இருங்கள் கவனக்குறைவை மாற்றிவிடுங்கள் அவ்யக்தி பரிவார் ஒருவருக்கான அன்பில் இணைந்திருக்கும் தேவதைகளின் குடும்பம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி திட சங்கல்பத்தின் வாக்குறுதி 
உங்கள் சம்பூர்ண சுரூபத்துடன் கடவுளை வெளிப்படுத்தும் கருவியாகுங்கள் இப்பொழுது அனைத்து வீண் விரயங்களையும் முடித்துவிட்டு சிறந்தவராக மாறுங்கள் கடவுளை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டு நீங்கள் இப்பொழுது அனைத்து விரயங்களையும் முடித்துவிட்டு சிறந்தவராக மாறுவீர்கள் என்று உறுதியளியுங்கள் எந்த சோதனை வந்தாலும் உங்கள் வாக்குறுதியை நினைவில் கொள்ளுங்கள் எனவே நீங்கள் அனைவரும் சிறந்தவர்களாக மாறும் பொழுது வெளிப்பாட்டின் கொடி ஏற்றப்படும் வெளிப்பாட்டின் திரை சீலைகள் திறக்கும் முன் மூர்த்திகளாகிய நீங்கள் முற்றிலும் தயாராக இருக்க வேண்டும் திட சங்கல்பத்தின் வாக்குறுதியுடன் அனைத்திலும் தகுதி சான்றிதழோடு தேர்ச்சி பெறுங்கள் ஓம் சாந்தி உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நாள் இருபத்தி ஐந்து உங்களுடைய சம்பூர்ண சுரூபத்தின் மூலம் கடவுளை வெளிப்படுத்துபவராகங்கள் இன்றைய தலைப்பு உங்களுடைய வீண் விரயங்கள் அனைத்தையும் முடித்து சிறந்தவராக ஆகுங்கள் என்பதாகும் இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்கலாம் Om Shanti, everyone. Welcome, Om Shanti. Everyone is okay. 
எல்லாரும் சௌரியமா இருக்கிறீங்களா முழு உலகத்திலும் இந்த நேரத்துல ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா வீணானது வீணானது என்ன செய்வது அப்படிங்கறதான் பெரிய பிரச்சனை அதனாலதான் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துறாங்க ஏன்னா நம்முடைய கடல் கூட கடலை சுத்தப்படுத்தும் வேலை அப்ப அவர் சொன்னாரு அவ்வளவு அவ்வளவு ரசாயனம் கடல்ல சேர்க்கப்படுது அவ்வளவு பிளாஸ்டிக் கடல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ இது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கு இது வியாபாரமாகவும் இருக்கு இது என்ன பண்றது என்ன இந்த பிளாஸ்டிக்க வச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு இன்னொன்னு இன்னொரு நல்ல காரியம் என்னன்னா ஒரு இடத்துலயும் மறு இடத்துல அதை மாத்தி வைக்கிறத விட எரித்து விடுவது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தீதி சொல்றாங்க வீணான எண்ணங்களும் கூட இப்படித்தான் பாபா நமக்கு வழியை காண்பித்திருக்கின்றார் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சில எண்ணங்கள் அல்லது நிறைய எண்ணங்கள் நம்முடைய தீர்மானங்கள் நம்முடைய கருத்து எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி ஏன் அப்படிங்கிற அந்த கேள்விகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து பதில் கிடையாது ஏன் நம்மளுடைய சக்தியை இதுல விரயமாக்கணும் மனம் புத்தி இரண்டினுடைய சக்தியையும் எம் நான் விரயமாக்க வேண்டும் புத்திக்கும் கூட ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்னன்னா ஆஹ் எல்லாம் துருவி பாக்குறது சிலர் வந்து அது என்ன அப்படின்னு அதை பற்றி ரொம்ப தீர ஆராய்ந்து பார்ப்பது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எதுக்கு வேணும் வந்து நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதனுடைய விரிவாக்கத்துல போறது ஏன் என்னுடைய புத்திய வந்து இந்த வழியில பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பொதுவான கேள்வி எல்லாரும் கேட்பது என்ன அப்படிங்கிற போது புத்தி என்பது வேறு திசையில இழுக்கப்படும் போது ஈர்க்கப்படும் போது அதுக்கு ஒருமுகப்படுத்தும் சக்தி இல்லாத போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பல பேரும் கிட்ட கேக்குறாங்க அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா தீதி சொல்றாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு இருக்கு அல்ல நீங்க ஒரு யாரோனால நீங்க வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆறீங்க அப்படின்னு சொன்னா பாபா முரளியில எப்போதும் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த ஆத்மா அந்த ஆத்மாவிற்கு அந்த யாரோ ஒருத்தருடைய விசேஷத்தன்மை பால் நீங்க இழுக்கப்படுறீங்கன்னா பாபா தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைங்க நம்மளுடைய விசேஷத்தன்மைகளை எல்லாரோடையுமே நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கெல்லாம் பிரிவிலிருந்து அது இல்லை இல்லையா ஆனா பாபாவிற்கு சொந்தமான பிறகுதான் அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு அத்தனை பரிசுகள் நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சது இதெல்லாம் முந்தி இல்ல நம்பட்ட அநேகமானவருடைய அனுபவம் இப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பாபாட்ட நான் வந்த பாது நான் ஒரு கள்ளம் கபடமற்றவராக இருந்தேன் எதுவும் ரொம்ப எனக்கு தெரியாது படிச்சிருந்தா கூட எத்திக்ஸ்னா என்ன அதாவது தர்மங்கள்னா என்ன தார்மீகம்னா என்ன இப்படி பலது தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட பாபாட்ட வந்த போதுதான் நமக்கு அதெல்லாம் புரியுது எது சரி எது தவறு அப்படிங்கறது நமக்கு புரியுது எது வந்து வீணானது எது சிறந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் போதுதான் நாம என்ன பண்றோம் கவனம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எனக்கு என்னை பொறுத்தவரை என்னன்னா நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா எது நடக்கணுமோ அது நடந்தாச்சு நான் ஏன் வந்து அதுல என்னுடைய நேரத்தை வீணாக்கணும் என்னுடைய சக்தியை ஏன் அதுல நான் நிகழ்காலத்துல செலவு பண்ணலாமே நான் ஏன் வந்து முடிந்து போனதை பற்றி ஏன் சிந்திக்கணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணங்களை என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதுல வந்து நான் கிடைத்துறேன் ஏன் அந்த ஆள் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவரை பத்தி நான் சிந்திக்கல என்ன அதுல எந்த வித பயனும் இல்லை 
அந்த அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ அப்படிங்கறத கூட ஒரு ஒரு நேரம் மறந்து போயிருவாங்க இதையே சிந்திப்பதனால அதனால பாபா சொல்ற ரொம்ப எளிமையான விஷயம் என்னன்னா ஒரு எது நடந்தாலும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருங்க நீங்க மற்றவரை வந்து அதை குறித்து நீங்க வந்து செய்யலாம் அவங்களுடைய கவனத்திற்கு நீங்க கொண்டு வரலாம் ஆனா நிகழ்காலத்துல முதல்ல முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் பழச பத்தியே நீங்க வந்து எப்போதும் கவனம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிகழ்காலத்துல என்ன சிறந்தது அப்படிங்கறதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்க முடியாது கவனத்தை கொடுக்க முடியாது நிகழ்காலம் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னை சுற்றி மற்றவர்கள் இருந்தாலும் கூட பழைய இதுல அவங்க போயிட்டு இருந்தா கூட என்ன எனக்கு வந்து பழசுல போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை நாம நிகழ்காலத்துல இருக்கலாம் நம்மளான சிறந்ததை நாம் செய்யலாம் இதேதான் மனதிற்கும் பொருந்தும் எண்ணங்களுக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது மனம் மற்றும் புத்தி எல்லாமே ஆத்மாவினுடைய வெளிப்பாடு அனைத்துமே மனம் மற்றும் புத்தியிலிருந்து தான் வருது எண்ணங்கள் வந்து அப்படியே வருவதில்லை தூய்மை அப்படிங்கறத வந்து நாம கொண்டு வரணும் ஏன்னா அதை நாம செய்யல அப்படின்னா அந்த எண்ணங்கள் வந்து நம்மளுடைய மனோபாவத்துல வந்துடும் விதவிதமான மக்களோடு அப்படிப்பட்ட சூட்சமான முறையில நமக்கு மனோபாவம் இருக்கு ஆனால் நம்முடைய எண்ணங்களை நாம வந்து மாற்றி கொள்ளணும் நான் என்ன சிறந்தது பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு நான் என்ன சிறந்தது செய்ய முடியும் அப்படின்னு நாம பார்க்கணும் வீணானதை சிறந்ததாக நான் மாற்றணும் பாபா மேன்மையான அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துற மேன்மையான மங்களகரமான தூய்மையான அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை பாபா பயன்படுத்துறார் சூட்சமமான முறையில நாம் அதிகமான கர்ம கணக்குகளை வளர்த்து கொள்றோம் ஏன்னா நாம எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் இல்லையா முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் முடிக்கிறது அப்படின்னா போராடுவது இல்லை ஆனால் முற்றுப்புள்ளி வைப்பது ஒரு கருத்தை உருவாக்குவது இவங்க எப்படிப்பட்ட மனிதர் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை உருவாக்குவது கூட அதுவும் கூட சரியல்ல ஏன்னா மற்றவர்கள் அதை உணர்வார்கள் சங்கம யுகத்தில் நாம் கடவுளின் அன்பை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஒரு நல்ல கருவியாக இருந்து அது எப்ப முடியும் அப்படின்னா நான் அனைவருக்காகவும் நல்ல ஆசைகளை வைத்திருக்கும் போது மட்டுமே யாரை ஏதாவது நம்மை போல் ஆக்கும் போது நமக்கு அதிக மகிழ்ச்சி இருக்கிறது நீங்க வந்து ஒரு தோட்டக்காரரை பார்க்கும் போது நிறைய முட்கள் இருக்கும் மலர்கள் இருக்கும் ஆனா மலர்களுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கும் போது அந்த மலர்கள் மலரும் பொழுது அந்த தோட்டக்காரருக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கு அதே மாதிரிதான் நம்மை சுற்றி எப்பொழுதும் உயிர் வாழும் மலர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நாம எதை செய்தாலும் ஒரு செயலாக மட்டும் இல்ல ஆனால் அந்த செயலை செய்யும் பொழுது அதில் இருக்கும் நற்குணங்கள் அதுதான் மற்றவர்களுக்கு உதவுகின்றன நீங்க வந்து பொறுமையாக இருந்தாலும் நேற்று வந்து பாபா சகித்து கொள்ளணும்னு சொன்னார் எவ்வித சக்தியாக இருந்தாலும் சரி வெறுமன செயல் கிடையாது ஆனால் நாம வந்து அதை எப்படி செய்யறோம் வெளிப்பு வெளிப்புறத்துல ஒன்றை வந்து அரேஞ்ச் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் இல்லை 
ஆனா வந்து நாம் அதிகமான ஒரு பொறுமையோட அதை வந்து செய்யணும் I always repeat that the Gulzars, when first session she took for us as teachers. Teachers are here, the Gulzars 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 are here, so they are all the same, they are all the same, they are all the same, but they are all the same, they are all the same, and they are all the same, and they are all the same, they are all the same, say oh, i don't want to continue i don't think i can commit to it because they see there will be difficulties and she said no you have to complete it and that is where you will learn how to solve the situations every problem comes with a solution ellathukume <laughs> oru ஒரு விடை இருக்கு எத்தனை பேர் நீங்க வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல எங்கெல்லாம் வந்து உங்களால வந்து அதை முடிக்க முடியாம இருக்கோ ஒரு பிரச்சனையை முடிக்க முடியாம இருக்கோ பாபாட்ட சொல்லுங்க ஆனா உங்களுடைய எண்ணங்களை வீணாக்காதீங்க பாபா இது உங்களுடைய யஜ்யம் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய கருவிகள் நீங்க பாத்துக்குங்க அப்படின்னு பாபாட்ட சொல்லுங்க அதுல நிறைய நன்மை இருக்கு முதல் நன்மை என்னன்னா உங்களுடைய புத்தியினுடைய யோகம் அப்படிங்கிறது மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்கிறது இல்லைன்னா எந்த விதமான ஒரு மன அழுத்தம் தான் முதல்ல ஏற்படுது அதன் பிறகு எரிச்சல் ஏற்படும் அது வந்து சூழ்நிலையை ரொம்ப பாரமானதாக ஆக்கிவிடும் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒரு காரியத்தை அதிகமான அன்பு அமைதி சாந்தமான ஒரு நிலையில இருந்து நாம் ஆரம்பிக்கணும் பாபா நேத்து கூட சொன்னார் அது நிச்சயமாக வெற்றி என்பது இருக்கும் பாபா நம்மோடு இருக்கின்றார் அதனால வெற்றி அப்படிங்கிறது நம்மளோட இருக்கும் தொடர்ந்தும் நாம் வெற்றியில வந்து தொடர்ந்து நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இதுதான் உங்களுடைய சத்தியத்தை உங்களுக்கு உங்களுடைய திடமான சங்கல்பத்தின் மூலம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வது அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு நான் என்னுடைய சிறந்ததை செய்வேன் அப்படின்னு நீங்க செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு அதற்கான வெகுமதி கிடைக்கும் இல்லையா வீணான எண்ண எண்ணங்களை வீணாக்க கூடாது எதையுமே வீணாக்க கூடாது ஏன்னா எதெல்லாம் வீணாகுதோ அதைத்தான் நாம் சிறந்ததற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் வீணாக போயிருக்கும் அந்த எண்ணங்களை தான் நாம் என்ன பண்றோம் சிறந்ததாக மாற்றுகின்றோம் நீங்க வந்து ஒரு சிறந்ததை உருவாக்குபவராக இருக்கலாம் புது ப்ராஜெக்ட வந்து நீங்க உருவாக்கலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு எங்க வேஸ்ட் இல்லாம இருக்கும் அங்கதான் நடக்க முடியும் கோல்டன் ஏஜ்ல தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி நெருப்பாக இருந்தாலும் காற்றாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு தத்துவமாக இருந்தாலும் சுத்தமாக இருக்கும் இந்த நேரத்துல என்ன ஒரு பெரிய வேஸ்ட் அப்படின்னா அட்டாமிக் பாம் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கார் இந்த அணு ஆயுதங்கள் அதுல இருக்கிற அந்த ரசாயனங்கள் எல்லாமே என்ன ஆயிடும் ரொம்ப பழுதை உருவாக்கும் இப்போ குடிக்கும் தண்ணீர் சும் குடிக்கும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையாக ஆய்கொண்டிருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நாம வந்து சிறு ஏரிகளை நோக்கி போவோம் ஏன்னா பெரிய பெரிய நகரங்கள்ல வந்து தண்ணீர்ல நிறைய வீணானவை இருக்கு சோ தூய்மை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாபா சொல்லும் தூய்மை அப்படிங்கிறது எந்த வீணானதும் இல்லாமல் இருப்பது ரொம்ப ஒரு 
அழகான தலைப்பு இன்றைக்கு நாம் அதற்கு கவனம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த வீணானதும் இல்லை ஆனா சிறந்தது அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்லோகன் Shanti, everyone. Om Shanti. May we welcome Om Shanti. Promise of determined thought. With your perfect form, become a Sangal Patin Vakurudi Ungal Sampurna Surubatudan Kadavade Vilipadatum Karvia Hangal Ipurde Anaita Veen Virayangalayum Muditivite Siranda Varaha Marangal Kadavade Vilipadatum Purute Ningal Ipurde Anaita Virayangalayum Muditivite Siranda Varaha Maravirhal Indra Vurdi Aliangal எந்த சோதனை வந்தாலும் உங்கள் வாக்குறுதியை நினைவில் கொள்ளுங்கள் எனவே நீங்கள் அனைவரும் சிறந்தவர்களாக மாறும் பொழுது வெளிப்பாட்டின் கொடி ஏற்றப்படும் வெளிப்பாட்டின் திரை சிலைகள் திறக்கும் முன் மூர்த்திகளாகிய நீங்கள் முற்றிலும் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி இந்த முரளிகள் பிராமணர் தேவதையாகுவதற்கு உற்சாகம் அளிக்கின்றது ஆசிரியர்களுக்கான மேன்மையான அவ்யக்த பாப்தாதாவின் மகாவாசகங்கள் முரளி ஒரிஜினல் தேதி ஜூலை ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நீங்கள் அனைவரும் யாருடைய நினைவில் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் ஒருவரின் நினைவிலா இருவரின் நினைவிலா யார் ஒருவரின் நினைவில் இருக்கின்றீர்களோ அவர்கள் கை உயர்த்துங்கள் யார் இருவரை நினைவு செய்கின்றீர்களோ அவர்களும் கை உயர்த்துங்கள் அவர்கள் இருவரும் யார் அவர்கள் சூட்சும உலகவாசிகளா அல்லது ஸ்தூல உலகவாசிகளா ஆசிரியர்கள் தானே நீங்க எல்லாரும் உங்ககிட்ட மாணவர்கள் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்த இலக்கை நீங்கள் காண்பிக்கின்றீர்கள் அனைவருக்கும் என்ன கற்பித்தல்களை நீங்க கொடுக்கறீங்க ஆசிரியர்களாகி நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியரை காண்பிக்கின்றீர்கள் தானே எப்படி வந்து நீங்க அவர்களுக்கு பராமரிப்பை கொடுக்கின்றீர்கள் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு இலக்கை காண்பிக்கின்றீர்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆசிரியரை வெளிப்படுத்துவதாகும் ஒரு மாணவருக்கு நீங்கள் சூட்சும உலகத்தை ஒரு இலக்காக கொடுக்கும் பொழுது அவங்க எப்படி அங்க வந்து அடைவாங்க அவங்க வந்து ஒரு பழியை பார்த்திருக்காங்களா என்ன அட்ரஸ் முதல் நீங்க கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு எப்படி வந்து நீங்க மியூசியம்ல எல்லாம் எடுத்து சொல்வீங்க விளக்கம் எப்படி கொடுப்பீங்க மாணவர்களுக்கு நீங்க எப்படி அறிமுகத்தை கொடுப்பீங்க எந்த பாதையை காட்டுவீங்க அவங்களோட இலக்கு என்னன்னு எப்படி நீங்க காட்டுவீங்க ஆசிரியர்கள் யுக்தி யுக்தான முறையில பேசணும் நீங்க சிறு குழந்தைகள் அல்ல Teachers should speak in a yukti-yukt manner. You are not little children. Little children need to be taught. You are not little children. 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 நீங்க எல்லாரும் இதெல்லாம் இப்ப படிச்சிருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் பராமரிப்பு எடுத்திருக்கிறீங்க இப்ப பரீட்சைக்காக வந்திருக்கீங்க நீங்க படிக்கிறீங்க பரீட்சையும் அதே நேரத்துல எடுக்கிறீங்க ரெண்டு விஷயமும் ஒரே நேரத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு தந்தை வந்து சுட்சும உலக வாசியினுடைய வாசி ஆயிட்டார் அதனால நீங்க எல்லாரும் கூட சூட்சும உலக வாசிகளாகணும் இல்லையா நீங்க எல்லாரும் கூட அப்படி ஆயிருக்கீங்க 
எந்த உலகத்துல சூட்சம உலக வாசி ஆகும் போது அவர் எந்த உலகத்துல இருந்தார் எங்கதானே இருந்தார் இங்கதான் அப்படின்னு யாரோ சொன்னாங்க பதில் சொன்னாங்க பாபாக்கு பாபா சொல்றார் முழு உலகம் வந்து உருண்டையாக இருக்கு அந்த உலகத்துலதான் முழு மரமும் இருக்கு ஆனா உலகத்தினுடைய இலக்கு என்னன்னா சங்கமுகம் சங்கமுகத்திற்கு நன்றி கூறப்படுகிறது ஏன்னா இதுதான் இந்த சங்கமுகம் தான் உங்க எல்லாரையும் இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கு அப்போ உங்களுடைய இலக்கை நீங்க மறந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் நீங்கள் அந்த இலக்கை கொடுத்த ஒருவரையும் கூட மறந்து விடுவீங்க உங்களுடைய இலக்கை மிக நன்றாக நினைவு செய்யுங்க அதன் கூடவே பாப்தாத கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச கற்பித்தல்களை கிரகியுங்கள் இந்த தாரணை நீங்க செய்யும் பொழுது பொறுமையோடும் அகநோக்கலும் நீங்க இருப்பீங்க பொறுமை நிறைய உங்ககிட்ட வளரும் அதன் கூடவே உங்களால ராஜ ராவணனுடைய கலியுக ராஜாங்கத்தை முடித்து விட முடியும் இப்பொழுது இது படிப்பதற்கான நேரமாக இருப்பதோடு கூடவே பரீட்சைகள் எடுக்கும் நேரமாகவும் இருக்கு இதுதான் முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய காரியங்களை மிக மிக கவனமாக பாருங்க இதுவரை நீங்க நீங்க வந்து தந்தைக்கிட்ட இருந்து பராமரிப்பை பாப்தாதாவினுடைய மடியினுடைய அந்த பராமரிப்பை பெற்று கொண்டிருந்தீங்க உங்களுடைய காரியங்களை பாருங்க சில பேர் வந்து பாப்தாதா கிட்ட இருந்து கூட வெக்கப்பட்டு சில காரியங்களை வந்து மறைத்து வைத்திருக்கிறாங்க அவங்க தந்தையை அறியலன்னு சொல்ல முடியாது அண்டு ஆனா தந்தைக்கு முன்னால எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வைக்கல இப்படிப்பட்ட தவறுகளை செய்தவங்க வந்து அவங்களுடைய இதய பூர்வமாக செய்யல ஆனா கவன குறைவா இருந்ததுனால இப்படிப்பட்ட தவறுகள் நடந்துருச்சு அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை கதையை எழுதணும் இது வந்து கடைசி நேரம் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளின் கணக்குகள் வந்து இங்கேதான் முடிவடையுது நீங்க வந்து நேர்மை மற்றும் சுத்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறங்க ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற வேறுபாடு என்ன நேர்மைனா என்ன சுத்தம்னா என்ன இதனுடைய அர்த்தத்தை வந்து நீங்க துல்லியமாக புரிந்து கொள்ளல அதனால இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதனுடைய ஆழத்திற்கு நீங்க போகணும் எல்லாத்தையும் பத்தியும் நீங்க வந்து எழுதணும் உங்களுடைய கதையை பாப்தாதா சூட்சம உலகத்திலிருந்து குழந்தைங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்காகவும் குழந்தைங்களை சுத்தப்படுத்துவதற்காகவும் வந்திருக்கிறார் பாபா சேவை செய்யறார் பாபா உங்களுடைய சேவையாளர் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை பாபா உங்களுடைய சேவையாளராக இருக்கின்றார் எப்பொழுதும் சேவை செய்வதற்கு அவர் தயாராக இருக்கின்றார் பாபாக்கு அப்படிப்பட்ட உற்சாகம் இருக்கு குழந்தைகளை வந்து மகுடம் சுட்டுவதற்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து மயில் இறகு ரெக்கையை மயில் இறகு அந்த கிரீடத்தை வைப்பதற்காக பாபா மிக ஆன்மீக போதையோட பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் அவர் எங்களே பாபாவின் கண்களை நட்சத்திரமாக இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து சொர்க்கத்திற்காக பாபா எல்லாரையும் தயார் பண்ணிட்டு வர்றார் குழந்தைகள் வந்து நம்ம லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த குறிக்கோளை வச்சிருக்கும் போது கூட தொடர்ந்து தவறுகளை செய்தவாறு இருக்கிறாங்க அதனால பாப்தாதா வந்து அவங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க உங்களுடைய கடைசி எண்ணங்கள் உங்களுடைய இலக்கை நோக்கி உங்களை அழைத்து செல்லும் இப்போ அதிக நேரம் மீதி இல்லை டைம் வந்து நேரம் ரொம்ப அருகாமையில வந்துருச்சு சக்திகளாக நீங்கள் சிங்கங்களாக இருக்கிறீங்க நீங்க உங்களுடைய கரங்களை தயார்படுத்தணும் அப்பொழுது மட்டுமே உங்களால உங்களுடைய எதிரியை குறித்து போராட முடியும் போர் செய்ய முடியும் உங்களுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை பாப்தாதாவுடைய முழு அறிமுகம் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா உங்களால சக்தி படையாகவும் ஆக முடியாது உங்களால சக்தியினுடைய ஆபரணங்களையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நீங்க சக்தியை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா யார் வந்து இனி வர இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய இலக்கை அவர்களால் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அவங்க சக்தி படையில சேர்ந்துக்குவாங்க உங்களை நீங்க வந்து உண்மையான ஒரு ஆபரணம் ஆக்கணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற பலவீனங்களை எல்லாம் நீங்க மோர் 
முடித்து விட்டு முற்றிலும் தூய் சுத்தமாகணும் எத்தனை விதமான தங்கம் இருக்கு சில ஒன்பது கேரட் ஒன்னு பன்னெண்டு கேரட் இப்படி இருக்கு இது எல்லாமே ஆனா தூய்மை அப்படிங்கிறது தூய்மை இல்லையா இந்த கேரட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து தங்கத்துல வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் நீக்கி விடணும் நீங்க உங்களை சுத்தப்படுத்திக்கணும் சரிப்படுத்திக்கணும் இந்த சரிப்படுத்துவதற்கு நீங்க நேரத்தை கொடுக்கணும் நீங்க வந்து இதற்கு முழு கவனம் கொடுக்கணும் உங்களை குறித்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக இருந்தால் கூட உங்களுடைய மதத்தை நீங்க வந்து துறவரம் செய்திடக்கூடாது என்ன மதம் தெரியுமா என்ன வாழ்க்கை தெரியுமா இது நீங்க அறிவீர்கள் இல்லையா உங்களுடைய சத்தியத்தை நீங்க தந்தைக்கு கொடுத்த பிறகு உங்களுடைய கரத்தை பாபாட்ட கொடுத்த பிறகு உங்களுடைய மதத்தை நீங்கள் ஒரு பொழுதும் துறவரம் செய்யக்கூடாது ஒரு நம்பிக்கை நிறைந்த ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவனுக்கு தன் அவருடைய மதத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கிறாள் நீங்க எல்லாம் உண்மையான லக்ஷ்மி சீதா அப்போ மகாலட்சுமி ஆகக்கூடிய உங்களுடைய அந்த குறிக்கோள் என்ன நீங்க உங்களுடைய குறிக்கோள்ல இருந்து நகர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு முறை பெரிய ஒரு பெரிய அகலமான ஒரு கால் வைத்து மீண்டும் உங்களை அதில் ஸ்திரமாக்கி கொள்ளுங்க உங்களுடைய மதத்துல நீங்க சேவை பண்ணணும் உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாப்தாத சேவையாளராகி உங்களுக்கு கற்பித்தல்களை கொடுக்கின்றார் உங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கல ஏன்னா தந்தை வந்து ஆசிரியராக தந்தையாக இருப்பதோடு ஆசிரியராகவும் சத்குருவாகவும் இருக்கின்றார் அதனால அவர் வந்து குழந்தைகளுக்கு கட்டளையிட்டால் அது நல்லா இருக்காது அதை குழந்தைங்க ஏத்துக்கலைன்னா அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் பாபா உங்களுக்கு ஆர்டரை கொடுக்காம கட்டளையிடாம கற்பித்தல்களை கொடுக்கின்றார் முரளி மீண்டும் தொடரும் ஓம் சாந்தி